திரையாளுமைகள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தலைமை வைக்க இருக்கும் இயக்குனர் பாரதி ராஜா நடிகர் திரு சிவகுமார் இயக்குனர் பாக்யராஜ் நடிகர் ராசர் அண்ட் தயாரிப்பாளர் தானு நடிகர் ராஜேஷ் பத்திரிகையாளர் கோபால் இயக்குனர் அமீர் கோபி நயனார் இயக்குனர் இயக்குனர் செடியன் பத்திரிகையாளர் ஜெயந்தன் அனைவருக்கும் என் தனிப்பட்ட வணக்கங்கள் நூல் வெளியீடு வந்து இப்படி ஒரு நூல் வெளியீடு வந்து மிக சிறப்பான அம்சம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர்லேருந்து இயக்குநரிலிருந்து நடிகர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலிருந்தும் இந்த நூலை பற்றி பேச வந்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு அருமையான ஏற்பாடு என்று நினைக்கிறேன் அனைவரையும் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அஜயன்பால் அவர்கள் சொன்னது போல் இந்த ஜெமினி மேம்பாலம் அருகே அவரிடம் நான் கடுமையாக ஒரு முறை சண்டையிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துலையே பிரிந்திருக்கிறோம் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் கூட நாங்கள் நல்லா சண்டை போடுவோம் ஆனால் அடுத்து ச அடுத்த சந்திப்பிலேயே வந்து தற்செயலாக நிகழ்ந்த சந்திப்பில் கூட நாங்கள் வந்து அந்த மனம் திறந்து பேசக்கூடிய நட்பை பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் இருவரும் இருந்தோம் என்னுடைய நூல் ஒரு நூல் வந்து பதிப்பாளர்கள் எல்லோரும் மறுத்த பொழுது நான் அதை பதிப்பிக்கிறேன் என்று முன் வந்த பத்திரிகையாளர் எனக்கு வந்து அவர் ஒரு பதிப்பாசிரியர் அந்த நன்மதிப்பு அவர் மீது எனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு நான் இங்கு அந்த நூலை பற்றி பேசுவதற்கு வந்திருக்கேன் என்னை விட சிறந்த பேச்சாளர்கள் இந்த அரங்கில் இருக்கிறார்கள் சொன்ன மாதிரி அஜயன் பாலா சொன்ன மாதிரி நடிகர் ராஜேஷ் அவர்கள் ஒரு ஒரு பெட்டகத்தையே திறந்து ஒவ்வொருவரும் அந்த மாதிரியான பின்னணியும் வரலாறும் உழைப்பும் திறமையும் மிக்கவர்கள் ஆனால் இந்த நூலை வாசித்த அனுபவம் வந்து எனக்கு ஒரு பேரனுபவமாக இருந்தது முதலில் நான் மறுத்தேன் அறுநூறு பக்கங்களை மூன்று நாட்களுக்குள் வாசித்து அதை வந்து அதை எப்படி உள்வாங்கி பேசுவது என்பது எனக்கு தயக்கமாக இருந்தது ஆனால் நல்வாய்ப்பாக அதை நான் வாசித்தேன் என்று நினைத்தேன் அப்படியான ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவத்தை அந்த நூல் தந்தது சில முக்கியமான அம்சங்களை மட்டும் இங்கு கவனம் குவித்து விட்டு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினாறு நாற்பத்தி ஏழு வரையிலான தமிழ் சினிமாவின் வரலாறு குறித்த நூல் இது மிக முக்கியமான சில முன்னெடுப்புகளை உணர்த்துகிறது கலை ரீதியாக இப்படியான சினிமா கட்டுமானம் பெற என்னவெல்லாம் சினிமா உலகத்தில் தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் இந்த நூல் சொல்கிறது இன்றைய நாளின் மீது நின்று கொண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியிலிருந்து இந்த சினிமா வாழ் வாழ்வினை உலகத்தை திரும்பி பார்க்கும் போது நிறைந்த வியப்பினை தருகிறது சினிமாவை பற்றி நம்மளுக்கு பேசுகிறதுக்கு என்ன மாதிரியான தகுதியும் என்ன மாதிரியான உணர்வு திறனும் வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த நூல் வந்து அப்படியான ஒரு கேள்வியை நான் முன் வைக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் முதல்ல முக்கியமான விஷயம் வந்து நம் தமிழர்கள் எப்படி தனிப்பட்ட மனிதர்களின் கலை திறமைகளை எல்லாம் சமூகத்திற்கானதாக மாற்றி கொண்டாடினார்கள் என்பதை இந்த நூல் நம்ம வாசிக்கும் போது உணர முடியும் இப்போ ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு திறமை மிக்கவராக இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த சினிமா ஊடகத்தில் மட்டும்தான் அப்படியான கலைஞர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அதை ஒரு ஒட்டுமொத்தமான திறனாக சமூகத்திற்கானதாக மாற்றியமைக்க முடிந்திருக்கிறது இந்த சினிமா வரலாற்றில் என்பதை இந்த நூலை வாசிக்கும் போது உணர முடிந்தது இரண்டாவது பிரம்மாண்டம் எனக்கு தமிழ் சினிமா குறித்து பேசும்போது எப்போதுமே இந்த பிரம்மாண்டம் என்ற சொல் வந்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு படத்தின் வழியாகவும் அதன் மிகப்பெரிய வடிவத்தை நோக்கி சினிமாவை நகர்த்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள் நம் சினிமா முன்னோர்கள் கதை அளவில் பாடல்களின் எண்ணிக்கை அளவில் தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட பொருட்செலவு அடிப்படையில் சமூக அரசியல் அடிப்படையில் என நமது கதைகளை அதன் பெரிய அளவில் பல அடுக்குகளை பல அடுக்குகளுடன் சொல்லியாக வேண்டிய கடமை உணர்வு நமது கலைஞர்களுக்கு எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறது என்பதை உணர முடிந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் எப்பொழுதுமே மலையாள சினிமாவோட தமிழ் சினிமாவை ஒப்பிட்டு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா மலையாளத்தில் எவ்வளோ அழகாக சினிமா வருது குறைந்த தயாரிப்பு செலவில் வருது அப்படின்னு ஆனால் தமிழர்களினுடைய கதை சொல்லும் பாங்கு எப்படின்னா பல அடுக்குகள் இருக்கும் நம்மளோட கதையில் ஒரு ஒரு வரி இல்லை ஒரு வாழ்க்கையோ எதையோ முடித்து விடக்கூடிய கதை சொல் மரபு கிடையாது நம்மளுடையது நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து பார்க்கலாம் எல்லாவற்றிலும் பல அடுக்குகள் இருக்கும் பல நியாயங்கள் இருக்கும் நீதிகளை நோக்கிய பலருடைய போராட்டங்கள் இருக்கும் அப்படி தான் நம்மளுக்கு கதை சொல்ல வரும் தமிழர்களுக்கு கதை சொல்ல வர்றது அப்படிங்கிறதே என்னென்னா ஒரு ஒற்றை வரி கதை கிடையாது ஒரு பெரிய காதையை நமக்கு சொல்ல வேண்டும் அதில் இருக்கும் எல்லா மனிதர்களின் வாழ்வியலையும் நாம் ஒன்றாக இணைத்தாக வேண்டும் அப்படியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம இந்த நூலில் வந்து உணர முடிந்தது மூன்றாவது அம்சம் என்னென்னா இந்த காலகட்டம் 
சமூகத்தில் அடிப்படையாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களை எல்லாம் உள்வாங்கி சினிமாவை வளர்த்து கொண்டது சினிமான்ற ஒரு ஒரு ஊடகம் கண்டுபிடிக்கப்படுது ஒரு கருவி வழியாக அது வந்து ஒரு ஊடகமாக மாறுகிறது ஆனால் அது புவியியல் பரப்பு தோறும் வெவ்வே வெவ்வேறு நிலக்காட்சி தோறும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அந்தந்த நிலத்தில் என்னென்ன விதமான கலைகள் அடிப்படையான கலைகள்லாம் இருந்தனவோ அதெல்லாம் இந்த சினிமா வந்து உள்வாங்கிக்கிச்சு நாடகமாகட்டும் கூத்தாகட்டும் அந்த காலத்தில் பாடல்களை செயல்களை பெரிய இலக்கியங்களை மனநமாக பாடும் சக்தி இருந்தது நிறைய பேருக்கு ஆண்கள் பெண் வேடத்தில் நடித்தல் பெண்கள் ஆண் வேடத்தில் நட நடித்தல் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மாவே வந்து நாரதர் படத்தில் ஒரு படத்தில் சாவித்ரின்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் வந்து நாரதராக நடிச்சிருப்பாங்க இப்படியான பாங்குகள் இருக்கியா ஒரு ஒரு பிராந்திய ரீதியாக என்ன விதமான தனி அம்சங்கள்லாம் இருந்ததோ அதை அந்த சினிமா அப்படியே வந்து உள்வாங்கி கொண்டது என்று தோன்றுகிறது நான் வந்து ஏ ஆர் ரமன் அவர்களுக்காக கருணாமிர்த சாகரம்னு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனுடைய அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா தமிழ் இசை வந்து மூவாயிரம் ஆண்டு நீள மரபு கொண்டது நாம் வந்து இன்று தமிழ் இசையிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல ஒத்துக்கணும் அதை மனப்பூர்வமாக நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும் ஆனால் அந்த மூவாயிரம் ஆண்டு இசை மரபினுடைய எச்சங்கள் அதனுடைய ஆளுகைகள் எல்லாம் தமிழ் சினிமாவோட தொடக்கத்தில் இருந்திருக்கு கே பி சுந்தரம்பால் ஆகட்டும் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி ஆகட்டும் அவங்களுடைய ஆளுமை எல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னா அவங்களுடைய இசை புலமையிலிருந்து வருது இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அங்கேருந்து ஆனால் இது எல்லாம் எப்போ நிகழ்ந்திருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் வரைக்கும் நிகழ்ந்திருக்கு ஆனால் நம்ம அடுத்த நூன்றாண்டு நூற்றாண்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே எல்லாரினுடைய இசை அறிவு இசையினுடைய திற இசை பற்றின அறிவே நமக்கு பாடுவது பா இசை அமைப்பது பாடல் புனைவதெல்லாம் வேறு திறன் ஆனால் நமக்கு மத்தியில் ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரு இசை மரபு இருந்தது இப்படியாகவெல்லாம் இருந்தது நம்ம என்று நம்ம நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆனால் இது எல்லாமே இன்றைக்கி பதிவாகி இருப்பது இந்த காலகட்ட சினிமாவில் தான் அது எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் நமக்கு என்று தோன்றியது இந்த குறிப்பாக நான் இதில் இருக்கிற பெண் கதாபாத்திரங்களை நான் திரும்ப திரும்ப போய் வாசித்தேன் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா கே பி சுந்தராம்பாள் அம்மா அண்ட் தவமணி தேவி இந்த மாதிரி நிறையா நட்சத்திரங்கள் வந்து ராஜலட்சுமி இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆளுமையை திரையில் செலுத்தியிருக்காங்க இவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து திரையில் பார்த்தா அவங்க ஒரு பெரிய ஆளுமையாக வெற்றிகரமான கதாபாத்திரங்களாக இருந்திருக்காங்க நடிகைகளாக இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவர்களுடைய அக வாழ்விற்கும் திரை வாழ்விற்கும் இடையில் பெரிய இடைவெளி இருந்திருக்கு இது ரொம்ப வெளி ஒளி ஒளிமயமானதாக இருந்திருக்கிறது திரை வாழ்வு அக வாழ்வில் பயங்கர போராட்டத்தோடு இருந்திருக்காங்க ஆனால் இவர் ஒரு சிறிய குறிப்பு தான் கொடுத்துருக்காரு அதேன்பாலா அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு திரை நட்சத்திரம் பற்றியும் கதாபாத்திரம் பற்றியும் எல்லாரையும் பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்பு தான் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அந்த குறிப்பு தாண்டிய ஏதாவது தகவல் அவங்கள பற்றி கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஏக்கம் கூட சில நேரங்களில் நிகழ்ந்தது அந்த மாதிரியான ஆளுமைகளாக இவர்கள் எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ஒரு போராடி அதாவது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் இருந்து வெடித்து கிளம்பி வெளிவருவதற்கு அவர்கள் தங்களை வந்து திறந்து கொடுத்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் எல்லாருமே எல்லா பெண் கலைஞர்களுமே குறிப்பாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பின்னணியில் பெரிய ஒரு போராட்ட துன்பியல் வரலாறு இருக்குது அதை அவங்க வெடிச்சுட்டு கிளம்பி வந்து திரையில் தங்களுடைய திறமை ஜொலிக்க அவர்கள் வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார்கள் அந்த திறமை எல்லாம் இன்று நாம் பார்க்க கிடைத்த வாய்ப்பே வந்து ஒரு சினிமாங்கிற ஊடகத்தினால தான் அது சாத்தியப்பட்டது என்று நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் மெல்ல விடுதலை போராட்டத்துக்கான கருவியாக சினிமா மாறியிருக்கு மௌனம் மௌன காலத்திலிருந்து வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது விடுதலை போராட்ட காலத்திற்கு வந்திருக்கிறது இது வந்து காலந்தோறும் நடந்திருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் அந்தந்த காலகட்டத்தில் சமூக அரசியல்ங்கிறது எதுவாக இருந்திருக்கிறதோ அதை கடுமையாக உள்வாங்கி விமர்சனப்படுத்துறது அல்லது அதை வந்து அதை முன்வைப்பது அதை எதிர்த்து சொல்வது அந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இன்று வரைக்கும் நிகழ்ந்திருக்கு தமிழ் சினிமா வந்து நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் அரசியலை வந்து புரட்டி போட்டு இருக்கிறது அரசியலை வந்து அரசியலுக்கு பிரதிநிதித்துவமாக இருந்திருக்கிறது என்று பார்த்துருக்கோம் அப்படியான ஒரு ஊ ஊடக வடிவமாக என்ன சொல்ல எனக்கு நான் தெரிந்தவரை நவீன இலக்கியத்தை காட்டிலும் சினிமா வந்து அந்த வகையில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பை செய்திருப்பதை இந்த நூலை வாசிக்கும் போது உணர முடிகிறது தமிழ் சமூகமும் சமூக சினிமாக்களும் பகுத்தறிவு ரீதியாகவும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அதாவது இதை அதில் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு பெரியார் இரட்டைமலை சீனிவாசன் இவர்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து 
அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பகுத்தறிவு ரீதியாக சினிமாவில் வந்து சினிமாவோடு தங்களை இணைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் அதில் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றும் இன்றையிலிருந்து சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் விடுபடாமல் பார்த்து கொள்வது ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா சினிமாவில் எப்போதுமே சொல்லுவாங்க வெற்றிக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் ரொம்ப முக்கியம் வெற்றிகரமான ஒரு நபராக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவில் எல்லாமே என் எங்கே சில வார்த்தைகளை தலைப்புகளில் வைக்கக்கூடாது சில இடங்களில் வந்து ஷூட் பண்ணக்கூடாது சில இடங்களில் கதை விவாதங்கள் நடத்தக்கூடாது அப்படியான மூட நம்பிக்கைகள் நிறைந்த உலகம் ஆனால் அதையெல்லாம் எங்கே எங்கே தாண்டி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அஜயன் பாலா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது ரொம்ப சிறப்பம்சமாக இருக்கும் ஏன்னா சினிமாவிற்குள் இருக்கும் பொழுது அது அன்றாட நமது வாழ்க்கையில் அது ஒரு ஒரு உரையாடலாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் எதெல்லாம் சினிமாவில் செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகளை வந்து அகற்றுவதற்கான சில அத்தியாயங்களையும் வச்சிருக்கார் எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் இலக்கியம் இசை எழுத்து தொழில்நுட்பம் கதை கருத்தியல் என்ற வெவ்வேறு ஆளுமைகளோட ஒரு பெரிய அணிவகுப்பாக இந்த நூல் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப சில நேரங்களில் ரொம்ப மிரட்சியாக கூட இருக்கும் நம்ம சினிமாவில் வந்து ஒரு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு அவர்களோட வந்து சேர்கிறோம் அல்லது சேர விரும்புகிறோம் எங்கேயாவது ஒட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்படியான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் நம்மளுக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் பிதாமகன்கள் ஜாம்பவான்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி தங்களுடைய திறமைகளால் இந்த உலகத்தை அதன் வழியாக நிறைய அவங்க நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அதாவது நம்ம நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சினிமா தானே அல்லது சினிமாவில் எவ்வளவோ மலிவான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம நமக்கு சினிமா பிடிக்காத விஷயங்கள் சினிமாவில் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு கலைஞராய் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அவங்களுடைய ஆயுள் காலத்தையும் தாண்டி அப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது சினிமாவை நாம் எவ்வளவு அக்கறையுடனும் அன்புடனும் அணுக வேண்டியிருக்கிறது என்பதை இந்த நூல் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் நான் முக்கியமான விடயம் என்னவெனில் பொதுவாக செல்லியன் நான் எல்லாம் வந்து ஆவண சினிமா இயக்கத்திலிருந்து வர்றவங்க ஸோ அப்போ எங்களுக்கு வந்து இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு முக்கியமான ஆவணம் அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு 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 கதை சார்ந்து வேலை செய்யும் போது கூட என்ன தோணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு அது சம்மந்தமான ஒரு பத்து பதினைந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸை பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பெரிய தெம்பு வரும் அது சார்ந்த அறிவெல்லாம் நம்ம ஒன்று திரட்டி கொண்டது போன்ற ஒரு 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 பக்குவம் வரும் அது மாதிரியாக இந்த நூல் வந்து ஒரு முக்கியமான நூலாகிறது என்று நினைக்கிறேன் ஏனெனில் நாம் எல்லோரும் குறிப்பாக தமிழர்கள் வந்து இந்திய சினிமாவில் தமிழ் சினிமா பெரிய அளவில் தொழில்நுட்ப ரீதியிலும் கருத்தியல் ரீதியிலும் கலை ரீதியிலும் அதிக அளவில் மேம்பட்டு இருந்தாலும் அல்லது உலக அளவில் கூட நாம் பல விஷயங்களில் மேம்பட்டு இருந்தாலும் நாம் எல்லோரும் எங்கு தோற்று போகிறோம் என்றால் ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆற்றலாக மாறுவதில் நமக்கு இடையில் இன்னும் பெரிய தடைகளும் தயக்கங்களும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பதை நாம் களத்திலும் மற்ற தளங்களிலும் பார்க்க முடியும் எங்கேயுமே ஏன்னா எந்த வகையிலையும் நமது நமது சினிமா துறை ஆளுமைகளை வந்து நம்ம குறைய சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட அளவு அளவில் மிகுந்த திறமை மிக்கவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அன்றைய காலத்திலிருந்தே ஆனால் அதை ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆற்றலாக கலை ஆற்றலாக சமூகத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு ஆற்றலாக மாற்றுவதில் நாம் மிகவும் பின்னடைந்து போயிருக்கிறோம் அல்லது தோற்று போயிருக்கிறோம் என்பதை நான் மிகுந்த தாழ்மையுடன் தெ தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சொல்ல விரும்பி இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அஜயன் பாலா அவர்கள் தான் திட்டமிட்டிருந்த மற்ற பாகங்களையும் வந்து இதே போல் செவனை எழுதி அதை இதே போல் வெளியீட்டு விழா நடத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இது வந்து எல்லாருக்கும் முதல்ல வந்து தமிழ் சினிமாவை இன்றைக்கி எல்லாருமே நிறைய கண்டபடி நாம் வந்து சினிமாவை எந்த சினிமாவையும் எவரை பற்றியும் விமர்சனம் செய்யக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஆனால் நம் தமிழ் தமிழ் சினிமாவின் வரலாற்றை அதனுடைய அதனுடைய படைப்பாற்றலை நாம் ஒவ்வொருவரும் தனியே உணர்ந்திருந்தோமானால் ஒரு சினிமாவை பற்றியோ இல்லை யாரையோ பற்றி குறை சொல்லும் போதோ அல்லது பாராட்டும் போதே கூட நம்மிடம் நாம் என்ன விதமான பொறுப்புணர்வு வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கக்கூடும் அல்லது உணர்ந்திருக்க முடியும் என்று நான் மிகவும் விரும்புகிறேன் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளி அளிக்கிறது உண்மையிலே எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு நூலை வெளியிடுவது நூலை சமூகத்திடம் ஒப்படைப்பது என்பதை நான் மிகப்பெரிய கடமையாக நினைக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய அஜயன் பாலா அவர்களுக்கும் அவருக்கு பின்னால் இருக்கும் அத்தனை நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் என் மன மார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கவிஞர் முத்துலிங்கம் ஐயா இருக்காங்க அவங்கள நான் முன்னாடி குறிப்பிட மறந்துட்டேன் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப முன்னோடியான அவர் அவருக்கும் என் வணக்கங்கள் அவைகள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன்